వరి రైతుకు మణిహారం తెలంగాణ సోన ఆధునిక జీవన శైలిలో మారిన ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ సన్న బియ్యాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు సన్న వరి రకాల్లో ఇంతవరకు బీపీటి ఐదు రెండు సున్నా నాలుగు రకాన్ని మించిన రకం మరొకటి లేదనే చెప్పాలి కానీ ఈ రకం సాగులో ఎదురవుతున్న అనేక సమస్యల దృష్ట్యా ఎంతో కాలంగా దీనికి ప్రత్యామ్నాయ రకం కోసం రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రాజేంద్ర నగర్ వరి పరిశోధన కేంద్రం రూపొందించిన ఆర్ఎన్ఆర్ ఒకటి ఐదు సున్నా నాలుగు ఎనిమిది రకం ఈ లోటును భర్తీ చేస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు సత్ఫలితాలను అందిస్తోంది మిగతా రకాలతో పోలిస్తే దీనిలోని పిండి పదార్థాల శాతం అంటే గ్లైసిమిక్స్ ఇండెక్స్ శాతం తక్కువగా ఉండటంతో మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది మంచి ఆహారమని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారిస్తున్నారు తెలంగాణ సోన పేరుతో విడుదలైన ఈ రకం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు అటు కర్ణాటక రాష్ట్రంలోనూ బహుళ ఆదరణ పొందుతోంది గింజా అతి సన్నం దీర్ఘకాలిక రకాల సాగులో వాతావరణ ఒడిదుడుకుల వల్ల నానాటికి ఎదురవుతున్న ఇబ్బందుల దృష్ట్యా నూట రోజుల్లో పంట చేతికొచ్చే తెలంగాణ సోన సాగు ఇటు ఖరీఫ్లోనూ అటు రబీలోనూ రైతులకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది ఈ రకాన్ని ఆగస్టు చివరి వరకు నాట్లు వేసుకునే అవకాశముంది బియ్యం సన్నగా ఉండటం మంచి నాణ్యత కలిగి ఉండటంతో బీపీటీతో సమానంగా ధర లభిస్తోంది దీనికి తోడు సాక్షాత్తు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణ సోన వరి రకం సాగు వరి రైతుల పాలిట వరంగా అభివర్ణించటం విశేషం సన్నగింజ రకాలకు ఎగుమతి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్న నేపథ్యంలో పది లక్షల ఎకరాల్లో ఈ పంట సాగు చేయాలని రైతులకు సూచించారు ఇందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు సిద్దం చేశారు దీనికి తోడు ప్రకృతి వ్యవసాయం సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్దతుల్లో వరి సాగు చేసే రైతులకు తెలంగాణ సోన రకం సాగు కల్పతరువుగా మారింది ఎందుకంటే ఈ రకానికి ఎరువుల అవసరం తక్కువ అగ్గి తెగులను సమర్థవంతంగా తట్టుకుని ఎకరానికి యాభై బస్తాలకు పైగా దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం తెలంగాణ సోనాలో ఉందని తెలియజేస్తున్నారు రాజేంద్ర నగర్ వరి పరిశోధన స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ దామోదర రాజు ఈ సాంబమశూరి అనే రకం ఇప్పుడు అత్యంత ప్రాచుర్యంలో ఉన్న సన్న రకం అయితే ఈ రకము దీర్ఘకాలిక రకం నూట యాభై రోజుల కాలపరిమితి కలిగిన రకము ఈ సాంబమశూరి మార్కెట్లో అత్యంత డిమాండ్ రేటు ఉన్నప్పటికీ రైతులు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సాగు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చు పెరుగుతుంది అదేవిధంగా దిగుబడి బాగా వచ్చినప్పటికీ దాని గిట్టుబాటు కావట్లేదు ముఖ్యంగా ఈ సాంబమశూరి పండించిన రైతులకు అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఈ ఒక కొత్త రకాన్ని రూపొందించడం జరిగింది అదే ఆర్ఎన్ఆర్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సాంబ మసూరి స్థానంలో తర్వాత వెయ్యి పది స్థానంలో వెయ్యి పది కూడా ఎక్కువ విస్తరణలో సాగులో ఉంది స్వల్పకాలికంగా ఉండి గింజ నాణ్యత సాంబ మసూరి కన్నా బాగా ఉండాలి తర్వాత మీకు అగ్గితలను తట్టుకోవాలి ఈ ఉద్దేశంతో ఈ రకాన్ని రూపొందించడం జరిగింది అయితే ఇది నూట ఇరవై ఐదు రోజుల కాలపరిమితి కలిగి అతి సన్న గింజ రకం అంటే మార్కెట్లో ఏదైతే జై శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ గోల్డ్ ఆ బియ్యం ఏదైతే మార్కెట్లో అమలవుతున్నాయో అవట్లాగా ఉండే అతి సన్న గింజ రకం అంటే సాంబ మసూరి కంటే సన్నంగా ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్లో ఇది మంచి ధర పలికే అవకాశం ఉంది తెలంగాణ సోనాగా పిలుస్తున్న ఆర్ఎన్ఆర్ ఒకటి ఐదు సున్నా నాలుగు ఎనిమిది వరి రకం బియ్యం నాణ్యతలోనూ రుచిలోనూ వినియోగదారులు ఇష్టపడే విధంగా ఉంది ఖరీఫ్ తో పాటు రబీలో కూడా నాణ్యమైన దిగుబడి వస్తూ ఉండటంతో రైతులకు అతి తొందరగా చేరువయ్యింది ఈ రకాన్ని జేజీఎల్ మూడు ఎనిమిది ఐదు ఐదు ఎంటీయూ పది పది రకాలతో సంకరపరిచి రూపొందించారు దీంట్లో ఎంటీయూ పది పది రకాన్ని తల్లిగా జేజీఎల్ రకాన్ని తండ్రిగా తీసుకున్నారు ఆరు సంవత్సరాల పరిశోధనల తరువాత దీనికి ఆశించిన లక్షణాలు వచ్చాయంటున్నారు డాక్టర్ దామోదర్ రాజు ముఖ్యంగా ఈ రకానికి కొంచెం ఫోటో సెన్సిటివ్ సెమీ ఫోటో సెన్సిటివ్ ఉండడం వల్ల ముందుగా నాలుగు పోసినప్పుడు ఎక్కువ కాల పరిమితి అంటే నూట ముప్పై నుంచి నూట నలభై ఐదు రోజులు తర్వాత ఆలస్యంగా నాలుగు పోసినప్పుడు ముఖ్యంగా జూలైలో నాలుగు పోసినప్పుడు నూట ఇరవై రోజులలో ఇది పండుగ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆలస్యంగా నార్లు పోయడానికి అనుకూలమైన అతి సన్న గింజ రకంగా దీన్ని మేము ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా జూలైలో నార్లు పోసే అత్యంత అనుకూలమైన రకం ఇది దీనికి వెయ్యి పదికి ఉండే దిగుబడి తర్వాత వెయ్యి పదికి ఉండే తట్టుకునే లక్షణాలు తర్వాత వెయ్యి పదికి ఉండే కాలపరిమితి అంటే నూట ఇరవై రోజులు ఉండే రెండు రోజుల కాలపరిమితి వచ్చింది అదేవిధంగా ఈ ముప్పై ఎనిమిది యాభై ఐదుకు ఉండే సన్న గింజ లక్షణము తర్వాత ముప్పై ఐదు యాభై ఐదుకు ఉండే చలిని తట్టుకునే లక్షణము అన్నం నాణ్యత తర్వాత ఇవన్నీ దీనికి వచ్చాయన్నమాట దాంతోపాటుగా దీనికి అగ్గి తెగులను తట్టుకునే లక్షణం కూడా వచ్చింది తర్వాత 
ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న రకాల అన్నిట్లో కూడా ఏ రకమైన కూడా మనం సన్న రకాల బీపీటీ కానీ తర్వాత ఇతర ఇతర సన్న రకాలు కానీ ఖరీఫ్లో సాగు చేసినప్పుడు మీకు మరాడించినప్పుడు నూకలు కావు కానీ రబీలో సాగు చేసినప్పుడు అంటే వేసవిలో సాగు చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఎండ తీవ్రత వల్ల ఈ వేసవిలో సన్న రకాలు సాగు చేసినప్పుడు మనం మరాడించినప్పుడు నూకలు అవుతున్నాయి ఈ కారణం చేతనే రైతులు సన్న రకాలను రబీలో వేయట్లేదు కానీ ఈ ఆర్ఎన్ఆర్ ఫిఫ్టీన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ రకం యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం ఏంటంటే వీరు రబీలో సాగు చేసినప్పటికీ నూకలు కాకుండా అంటే విరుగులు కాకుండా ఉండే లక్షణం దీనికి ఉంది కాబట్టి మీరు వేసవిలో సాగు చేసిన రబీలో సాగు చేసినా కూడా ఈ రకాన్ని మనము బియ్యం పట్టించుకొని తినే అవకాశం ఉంది మార్కెట్లో అమ్ముకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ రకాన్ని మీరు ఖరీఫ్లో వేసుకోవచ్చు రబీలో వేసుకోవచ్చు కానీ అతి సన్న రకమైనప్పటికీ దా మంచి యజమాన్య పద్ధతుల్లో దగ్గర దగ్గర నాట్లు వేసి యజమాన్య పద్ధతులు మంచిగా పాటించినట్లయితే నలభై నుంచి యాభై బస్తాల వరకు ఇది రైతులు దిగుబడి తీయడం జరిగింది ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న వరి రకాల్లో పిండి పదార్థాలు యాభై శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి మధుమేహ రోగులకు ఇది చేటు కలిగించే పరిణామం ఈ అన్నం తింటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ శాతం పెరిగి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి కానీ ఈ నూతన వరి వంగడంలో పిండి పదార్థాల శాతం తగ్గడంతో పాటు ప్రోటీన్లు ఐదు శాతం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది ఇన్ని సుగుణాలు ఉన్న వంగడాలు ప్రపంచంలో చాలా అరుదని దామోదర్ రాజు తెలియజేస్తున్నారు దీనిలో ఉన్న ఒక గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే తక్కువ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉంది దీనికి గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే పిండి పదార్థాల శాతం మనం తిన్నప్పుడు షుగర్లోకి మారే పిండి పదార్థాల శాతం ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న రకాలన్నిటిలో అతి తక్కువ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న రకం అంటే అతి తక్కువ మన పిండి పదార్థాలు షుగర్కు మారే రకం ఏదైతే ఉందో అది బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు బీపీటీలో యాభై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంటే తెల్ల అంశంలో డెబ్బై శాతము వెయ్యి పదిలో డెబ్బై శాతము వాటిలో ఉంటే దీంట్లో యాభై ఒక్క శాతమే ఉంది గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటే అది వెంటనే మనకు బ్లడ్లోకి షుగర్గా మారిపోతుంది అన్నమాట గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటే మనకు తిన్నప్పుడు మనకు ఆలస్యంగా మనకు బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనకు చాలా సమస్య ఏంటంటే ఆరోగ్యపరంగా ఎక్కువ మందికి ఈ డయాబెటిక్ సమస్య ఉంది అంటే షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు అన్నం తినని పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా వాళ్ళు అన్నం తినడం వల్ల బ్లడ్లో షుగర్ ఎక్కువ పెరుగుతుందని ఈ జొన్న రొట్టెలు తర్వాత సజ్జ రొట్టెలు ఇవి తినాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అలాంటి వారి కొరకు ఉన్న రకాలన్నిట్లో ఇది బెస్ట్ రకంగా మనం చెప్పొచ్చు ఈ కొత్త వంగడం వంద సెంటీమీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది ఎరువులు అధికంగా వేసినప్పుడు ఎత్తు పెరిగే లక్షణం కలిగి ఉంది గాలులకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది కనుక దీన్ని అధిగమించేందుకు యాజమాన్యంలో మెళకువలు పాటించాలంటారు శాస్త్రవేత్త ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఎక్కువ నత్రజనిక దీనికి వేసినట్లయితే గాలులు వచ్చినప్పుడు పడిపోయే అవకాశం ఉంది మామూలు పరిస్థితుల్లో పడిపోదు నత్రని మామూలుగా మీరు రికమెండేషన్ ఏదైతే సిఫార్సు చేసిన నత్ర వేసినా కూడా ఇది దీనికి సమస్య లేదు కానీ సిఫార్సు చేసిన మోతాది కన్నా ఎక్కువ నత్ర వేసినప్పుడు కానీ ఎక్కువ గాలులు వేసినప్పుడు కానీ ఎక్కువ గాలి దుమారాలు వచ్చినప్పుడు కానీ పడిపోయే లక్షణం దీనికి ఉంది కాబట్టి రైతులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ జీరో ఫోర్ వేసినప్పుడు నార్ దగ్గరగా వేసుకొని యూరియా తగ్గించుకోవడం మంచిది జూలైలో కనుక మీరు నార్లు పోసినట్లయితే నూట ఇరవై నుంచి నూట ఇరవై రోజులు ఇది పంటకు వస్తుంది స్వల్పకాలిక రకంగా అది బిహేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి దగ్గర దగ్గర నాట్లు వేసుకోవాలి దాదాపు మనము పది ఇంటూ పదిహేను ఆ రకంగా వేసుకున్నట్లయితే మీకు పిలికలు తక్కువ వచ్చినప్పటికి దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఇంకొకటి మీరు పిలికల సంఖ్య చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు పది నుంచి పన్నెండు లేక పదిహేను పిలికలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే మనం నాటే దూరాన్ని బట్టి ఈ పిలికల సంఖ్య ఆధారపడు ఆధారపడుతుంది మనం దగ్గర దగ్గర నాటినప్పుడు పిలికల సంఖ్య కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది దూరంగా నాటినప్పుడు ఎక్కువగా వస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ రబీలో మనకు ఎక్కువ పిలికలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఖరీఫ్లో తక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కాబట్టి ఖరీఫ్లో దగ్గర దగ్గర నాటుకునే అవకాశం ఉంది ఎత్తు చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకు ముఖ్యంగా రబీలో వచ్చే ఎత్తు తర్వాత క్రాప్ మీరు చూసినట్టే ఈ విధంగా ఉంటుంది గొలుసు పైన కనబడుతూ ఉంటుంది మీకు అంటే ఈ పోటాకు చిన్నగా ఉండడం వల్ల గొలుసు పైన కనబడుతుంది మంచి అట్రాక్టివ్గా కనబడుతూ ఉంటుంది గొలుసు పొడవుగా ఉండి గింజల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సన్న గింజ రకం అయినప్పటికీ దొడ్డు గింజ రకమైన వెయ్యి పత్తితో సమానంగా దిగుబడి ఇస్తుంది ఇది చూసుకోవచ్చు బీపీటీ కన్నా గింజ సన్నంగా ఉంటుంది తర్వాత దిగుబడి సామర్థ్యం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు ఇది చూసినట్లయితే అర్థమవుతుంది తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ రబీలో కానీ ఖరీఫ్లో కానీ మంచి దిగుబడి సామర్థ్యం కలిగిన రకము అధిక దిగుబడి సామర్థ్యం కలిగి ఎక్కువ మార్కెట్ ధర లభించే అవకాశం ఉన్న రకం తెలంగాణ సోన మిల్లింగ్ ఇబ్బంది లేదు వినియోగదారుల నుండి ఈ బియ్యానికి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది కనుక తెలంగాణ సోన సాగుతో రైతులు మంచి ఫలితాలు
ఆ రకాలతో ఇది సమానంగా ఉంటుంది అంటే రైతులకు కావాల్సింది ఏంటి దిగుబడి ఎక్కువ కావాలి అదేవిధంగా రేట్ ఎక్కువ కావాలి సో మేము చెప్పే ప్రకారం దీనికి దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంది అదేవిధంగా రేటు కూడా ఎక్కువగా ఉంది సన్న రకాలకు మార్కెట్ లో పెరుగుతున్న డిమాండ్ ప్రభుత్వాలు కూడా వీటి సాగుకు రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముతక ధాన్యం రకాల సేకరణను తగ్గించి ఎగుమతి ప్రాధాన్యమున్న సన్న రకాలను సాగు చేయాలని సూచించటంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి తెలంగాణ సోనాపై పడింది ఈ ఖరీఫ్ లో దీని సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే చాలా మంది రైతులు ఈ రకం సాగుతో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తూ తోటి రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు